Hello friends, welcome to SPAX Academy. So, in this video, we will talk about TNBAC and the survey and trots and exam in a demo class. Which means, what topic we have to talk about in the unit, we have to talk about chain surveying. We have to talk about a particular question to solve. So, how do you talk about this class? You have to talk about a question. So, we will do the answer discussion in the next page. We will just tell the answer. So, the first question is, an object is a dash distance of an object measured from the survey line. So, the offset is measured from the survey line. So, the offset is measured from the lateral distance. That is, an offset is a lateral distance of an object measured from the survey line. So, how do you explain this? Now, we have to explain this normally. நமக்கு வந்து ஒரு object எதோ ஒரு which means என்ன அப்படினா ஒரு building எதோ ஒன்னு இருக்கு அப்படிங்க மாதிரி வச்சுக்கறோம் சரி அப்ப building க்கு வந்து symbol நம்ம survey படி building க்கு என்ன symbol கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா building க்கு இந்த மாதிரியான symbol வந்து generally வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா இந்த மாதிரி வந்து என்ன அப்படினா உள்ள வந்து dashed lines வந்து கொடுப்பாங்க சரியா generally கேவா சோ இது வந்து building இருக்கு ஒரு building ல இருந்து ஒரு particular line வந்து இப்படி இருக்கு அப்படினா இத நம்ம measure பண்றோம் அப்படினா இந்த lateral ஆ measure பண்றத தான் வந்தனா அப்படினா offset அப்படிங்கிறது சரியா lateral ஆ measure பண்றத தான் வந்தனா அப்படினா offset அப்படிங்கிறது lateral measurement அப்படின மாதிரி இருக்கும் சரியா lateral measure அப்படின மாதிரி இருக்கும் இந்த offset அப்படிங்கிறது இது கரெக்ட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படினா ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு வந்தனா அப்படினா perpendicular offset இன்னொரு வந்தனது oblique offset அப்படின மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் சரியா ஒன்னு வந்து பெர்பண்டிகுலர் ஆப்செட் சரியா இந்த பெர்பண்டிகுலர் ஆப்செட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன நைன்டி டிகிரி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த படத்துல ஷோன் பண்ணிருக்கோம்ல இது பாருங்க கரெக்டா வந்து என்ன அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில இருக்கா சோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பெர்பண்டிகுலர் ஆப்செட் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்ளிக் ஆப்செட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் So, the applic offset is 90 degree and the other is 90 degree. Okay, the applic offset is 90 degree. 90 degree and the other is 90 degree. So, the applic offset is 90 degree. So, the simple offset is 90 degree. We measure the lateral object. 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 One is the perpendicular offset. அது வந்து என்ன அப்படின்னா கரெக்டா நைன்டி டிகிரியில இருக்கும் ரெண்டாவது ஒண்ணு வந்து ஆப்ளிக் ஆப்செட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா அதர் நைன்டி டிகிரி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்செட் பத்தி சோ அடுத்து பாருங்க விச் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபீல் பிலோ இஸ் நாட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு செட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க அதாவது கீழே கொடுத்திருக்கிறதுல எது வந்து ரைட் ஆங்கிள் செட் பண்றதுக்கு ரைட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் அந்த என்னது கரெக்டா அக்யூரேட்டா நம்ம அந்த நைன்டி டிகிரி அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணுவோம்ல சோ அதுக்கு வந்து நம்ம எது வந்து யூஸ் பண்றது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சரியா சோ வந்து என்ன அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஸ்டாஃப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரி ஆப்டிக்கல் ஸ்டாஃப் அப்படிங்கறத வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ரைட் ஆங்கிள் பர்டிகுலரா நம்ம செட் பண்றதுக்கு வந்து அதை வந்து என்னது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா மித்த ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லா பாருங்களேன் கிராஸ் ஸ்டாஃப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு சரியா கிராஸ் ஸ்டாஃப்ங்கிறது வந்து என்னது ஜென்ரலா நம்ம வந்து என்னது ரைட் ஆங்கிள்ஸ் செட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் சரியா நார்மலா நம்ம ரைட் ஆங்கிள் செட் பண்றதுக்கு கிராஸ் ஸ்டாஃப்ங்கிறத வந்து என்னது யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா அதுக்கு அடுத்து பாருங்க சைட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு அதுவுமே வந்து என்னது நம்ம ரைட் ஆங்கிள் செட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது பிரிசம் ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் செட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது சரியா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு லைன் இருக்கு சரியா ஒரு சர்வே லைன் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இங்க இருந்து வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் பெர்பண்டிகுலரா எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னது கரெக்டா வந்து அக்யூரேட்டா அலைன் பண்ணிருக்குமான் சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இது ஸ்லைட் அந்த மாதிரி வேலி வேரி ஆனாலும் நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா வியூ பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்னது அது அக்யூரேட்டா பெர்பண்டிகுலரா நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஷோன் ஆகும் சோ அதுக்காக அந்த கரெக்டா ஒரு நைன்டி டிகிரி இந்த லைன்ல இருந்து கரெக்டா வந்து என்னது ஒரு நைன்டி டிகிரி கட் பண்ணி நம்ம காட்டுறதுக்காக தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ரைட் ஆங்கிள் வந்து நம்ம செட் பண்றது சரியா இதுக்குதான் வந்து என்ன அப்படின்னா கிராஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா செட்டிங் அவுட் ரைட் ரைட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறதுக்கு மெயினா நம்ம என்ன யூஸ் பண்றது கிராஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ இந்த கிராஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கும் இ
அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அது வழியாக நான் வந்து நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக இது ரைட் ஆங்கிள் தான் செட் பண்ணியிருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது இங்கிட்ட ஒரு கரெக்டாக இது நைன்டி டிகிரியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா நான் உங்களுக்கு த்ரீ டைமென்ஷன் வரையறதுனால அப்படி வரையறேன் கரெக்டாக வந்தேன் அப்படின்னா இது ரெண்டு கட் ஆகிறது வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா இதான் வந்தேன் அப்படின்னா கிராஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் செயின்ஸ் யூஸ்டு இன் செயின் சர்வேயிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி எத்தனை செயின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு செயின் சர்வேயிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா மெட்ரிக் செயின் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா மெட்ரிக் செயின் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா என்ஜினியர்ஸ் செயின் சரியா செகண்ட் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா என்ஜினியர்ஸ் செயின் தேர்ட் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டர்ஸ் செயின் கண்டர்ஸ் செயின் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்த் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ரெவின்யூ செயின் ஓகே அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டீல் பேண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா இது அஞ்சு தான் வந்து என்ன அப்படின்னா காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செயின் அப்படிங்கிறது ஓகேவா செயினோட அந்த டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதோட அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸில் நான் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் இப்போ ஒரு செயினோட லென்த் என்ன அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகே கண்டர்ஸ் செயின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டேஸ் லிங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த கண்டர்ஸ் செயினை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இதில் எத்தனை லிங்க் இருக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் லிங்க்ஸ் வந்து இருக்கும் சரியா ஸோ அது எப்படி எப்படி அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ இந்த கண்டர் செயினை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சர்வேயர் செயின் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த கண்டர் செயின் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்றாங்க சர்வேயர் செயின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட லென்த் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் ஃபீட் இருக்கும் சரி அதனோட லென்த் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் இருக்கும் லிங்கோட லென்த் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபீட் இருக்கும் சரியா ஒரு லிங்க் லென்த் வந்து எப்படி இருக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபீட் ஒரு லிங்க்ன்றது எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து அப்படி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதை பெண்ட் பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதான் ஒரு லிங்க்குங்கிறது இதில் இன்னொரு ஒரு இது மாதிரி வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு செயினை அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு லிங்க் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு லென்த்துங்கிறது வந்து என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபீட் ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் என்ன எத்தனை லிங்க் இருக்கும்னு கேட்டாங்க சரியா ஸோ டோட்டல் லென்த் அறுபத்தாறு இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னா லிங்க் எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் நூறு லிங்க் இருக்கும் மொத்தம் சரியா அவ்வளோதான் இதை பற்றினது ஓகேவா ஸோ அடுத்து த ப்ராசஸ் ஆஃப் லொக்கேட்டிங் லொக்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் ஆன் ஏ சர்வே லைன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா அதாவது ஒரு இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ன மாதிரி கேட்குறாங்க சிம்பிளாக ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரேஞ்சிங் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ எதுக்காக சார் நம்ம இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சரியா இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து எனக்கு ஏ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பி அப்படின்ற மாதிரி நான் இதை ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண சொன்னால் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிடுவேன் சரியா பட்டு இந்த லைன் வந்து கரெக்டாக எனக்கு ஸ்ட்ரைட்னஸாக இருக்கான்னு தெரியாது நம்ம ரொம்ப லாங்காக இருக்குது ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இந்த இப்படி கொண்டு போய் அதை கரெக்டாக கொண்டு போய் அந்த இடத்துல சேர்த்துருவோம் ஆனால் ஸ்ட்ரைட்னஸ் இருக்கான்னு தெரியாது நமக்கு சரியா கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலராக அந்த லைனில் ஓரியன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரேஞ்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா டேரக்ட் ரேஞ்சிங் சரி ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா டேரக்ட் ரேஞ்சிங் அப்படிங்கிறது இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஏ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்தனது பி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது சரியா இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் வந்து நமக்கு வந்து போத் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் விசிபிள் அப்படின்னா நம்ம அந்த டேரக்ட் ரேஞ்சிங் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்
இன்டைரக்ட் ரேஞ்சிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இங்கே ஏ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது இதுக்கு இடையில வந்து ஒரு ஹில் இருக்குது சரி அந்த மாதிரி ஒரு மழை இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இப்போ இதில் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது சரியா இங்கே இது ஒரு இப்படி இருக்குது இப்படி ஒரு போர்ஷனில் இருக்குது இது ஒரு போர்ஷனில் இருக்குது இதை கரெக்டாக நான் ஸ்ட்ரைட்னஸாக அலைன் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறது நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த ரே ரேஞ்சிங் ராடை வச்சு அது மூலமாக ரேஞ்சிங் பண்ணி எடுக்கிறது சரியா ஸோ இடையில வந்து எனது போத் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நாட் விசிபிள் அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து எனது சூட்டபிளாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக இவ்வளோதான் இதை பற்றி நம்ம கிளாஸஸில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா த பிக்கஸ்ட் ஆஃப் த சர்வே லைன் இஸ் கால்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இப்போ ஒரு சர்வே நம்ம பண்ணி முடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சர்வே பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய லைன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து அப்படின்னா பேஸ் லைன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கே தெரியும் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நம்மள்ட்ட ஒரு பிளா ஒரு ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஏரியா இருக்குது சரியா இதை வந்து நீங்கள் சர்வே பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு பேஸ் லைன் எடுத்திருப்போம் ஸோ ஒரு பேஸ் லைன் நல்லா பிக்கஸ்ட் லைனாக எடுத்திருப்போம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது சரியா ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே பிரித்து ஃபுல்லாக என்டையராக கவர் கவர் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சர்வே பண்ணிக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருப்போம் சரியா ஸோ இருக்கிறதுலே இந்த லைன் தான் பிக்கஸ்டாக இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே ஆர்ஜினேட் ஆகும் சரியா ஸோ இந்த பேஸ் லைன் சொல்கிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பிக்கஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாமே வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கில் ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரையாங்குலேஷன் ப்ரின்சிபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே வருவோம் சரி அதுக்கப்புறம் ஆனா இப்ப இந்த லைன் எல்லாம் பாருங்களேன் லென்த் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து என்னது பிக்கஸ்ட் ஒன்னா இருக்கும் சரியா இதான் வந்து என்னது இருக்கிறதுலே வந்து பிக்கஸ்ட் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஏன்னா வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆங்கிள் பிக்ஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வச்சு நம்ம கொண்டு போயிட்டே இருப்போம் உம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மள்கிட்ட ஒரு ஏரியா கொடுக்குறாங்க இப்ப நம்ம சர்வே ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மள்கிட்ட ஒரு ஏரியா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு அஹ் பிக்கஸ்ட் லைனை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் சரியா அதுல இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்ஜினேட் பண்ணி கொண்டு போய்கிட்டே இருப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டாலே எது வந்து உங்களுக்கு பிக்கஸ்ட் லைன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாலே வந்து எனது பேஸ் லைன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க செயின் சர்வேயிங் யூசஸ் இந்த பிரின்சிபிள் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா செயின் சர்வேயிங்கில் என்ன பிரின்சிபிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க செயின் சர்வேயிங்க்கு காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிரின்சிபிள் வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்குலேஷன் அப்படின்றது சரியா ஸோ எப்படி அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம செயின் சர்வே நான் அப்ளை சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பெரிய ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா பெரிய ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அந்த செயின் சர்வே நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ நம்ம கையில் ஒரு செயின் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த செயினை வச்சு நம்ம லென்த்தை ஃபுல்லாக அளந்துடும் சரியா ஸோ லென்த்தை அளந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா முடிஞ்சளவு எவ்வளோ வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதில் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சரியா வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரியா இந்த மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள்ஸா நம்ம வந்து ஃபுல்லா ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சரியா வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள் மேக்சிமம் அஸ்பேரஸ் வந்து என்னது வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள்ஸா ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சரியா வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபுல்லா ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரியில இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு உள்ள இருக்கிறது சரியா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா வெல் கண்டிஷன்டு ட்ரையாங்கிள் சொல்றது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஏரியா மெஷர் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா அந்த ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஆஃப் பிஹெச்ன்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அந்த ஏரியா ஃபுல்லா மெஷர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தான் அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அப்படியே கரைக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சர்வே பண்ணிட்டே போறது ஓகேவா The book in which the chain measurements are entered is called up in the ground. So, if you chain measurements, you will be able to enter the field. If you will be able to enter the field, you will be able to enter the field book. Now, if you are able to enter the field book, you will be able to enter the field book. You will be able to enter the field book. Okay, in the field book, you will be able to enter the data. Okay, wow. uh, data means the chain survey. Then, you will be able
சரியா ஒன்று வந்து ஓப்பன் கிராஸ் டாப் செகண்ட் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ் டாப் தேர்ட் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு கிராஸ் டாப் சரியா ஸோ இந்த ஓப்பன் கிராஸ் டாப் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிச்சு இந்த மாதிரி கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணி இருக்கிறதா ஓப்பன் கிராஸ் டாப் அப்படிங்கிறது அட்ஜஸ்டபிள் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பைப்பு மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கும் அதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அந்த ஃப்ரெஞ்சு கிராஸ் டாப் அப்படின்னா இதோட ஷேப் மட்டும் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பேரல் ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா அவ்வளோதான் வந்து என்ன அப்படின்னா கிராஸ் டாப் அப்படிங்கிறது இது மெயினாக எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் செட்டிங் அவுட் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் செட்டிங் அவுட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்வே ஸ்டேஷன் மே பி மார்க்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் யூசிங் ஏ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னா அதை எதாச்சும் மார்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளாக வந்து என்னது பெக்கு வச்சு தான் மார்க் பண்ணும் சரியா ஒரு சர்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எதை வச்சு மார்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பெக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு தான் மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ இதை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெக்கு பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷனாக அது வந்து என்னது இருக்கும் சரி அந்த மாதிரி இருக்கும் வுட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா இது வந்து என்னது மேனுஃபேக்சர்டு பை வுட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா பெக்கை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி இதோட இந்த கிரா இந்த டைமென்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ சென்டிமீட்டர் சரியா இந்த சை இந்த சைஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இதனோட அந்த ஹைட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் சரியா இந்த ஹைட் வந்து என்ன அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து என்னது ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் கிட்ட இருக்கும் பெக்கு நமக்கு தெரியும் நம்ம நார்மலாக சர்வே பண்ண சர்வேங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னாலே இந்த பெக்கு பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா இது வந்து எனது இந்த கிராஸ் செக்ஷன் வந்து ஒன் இன்ச்சு கிட்ட இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் ஒரு இந்த சின்ன ஸ்கேல் சைஸில் இது வந்து எனது இருக்கும் அந்த நுனி வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் சரி அப்போ தான் நம்ம உள்ளே வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த சாயிலில் ஈஸியாக பெனிட்ரேஷனுக்காக இது வந்து எனது கொஞ்சம் ஷார்ப்பனிங்காக ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து வாட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ப்ரிஃபர்டு டு கெட் குட் ரிசல்ட்ஸ் இன் பிளாட்டிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பிளாட்டிங்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குலேட்டரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரியா அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா அதை ட்ரையாங்கிள்ஸை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஈக்குலேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னது சமபக்கமாக இருக்கிறது சமபக்கம் கோணம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம்ல இந்த பக்கங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா சமமாக இருக்கிறது சரியா இப்போ இது வந்து என்னது ஃபைவ்னா இது வந்து என்னது ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி சமமாக இருக்கிறது இது ஃபைவ்னாலே இந்த ஆங்கிள் கரெக்டாக இருக்கும்ல சரியா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஏரியா வந்து ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஏரியா ஆர் கேல்குலேட்டட் ஈஸிலி சிம்பிளாக வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆஃப் பிஹெச் அப்படிங்கிற பயன்படுத்தி ஏரியாவுக்கு வந்து என்னது ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விச் கிராஸ் ஆஃப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ சிலிண்டர் ஆஃப் ஈக்குவல் டயமீட்டர் பிளேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஆன் டாப் ஆஃப் இந்த அதர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ் டாப் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கிராஸ் டாப்போட அந்த இதே அலைன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு சிலிண்டர்னு வச்சுக்கிறீங்க ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் இந்த டியூப்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதோட டாப்ல இன்னொரு டியூப் இப்படி ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஃபிட் பண்ணிட்டு இதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபார் சைட்டிங் இது வேன்லாம் இருக்கும் சரியா சைட்டிங் வேன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது மூலமாக வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாக கொஞ்சம் செட் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஆரோஸ் ஆர் ரெக்வைர்டு ஃபார் செயின் சர்வேயிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஒரு சர்வேன்னு எடுத்துட்டோம்னாலே அது நம்ம பத்துக்கு மே பத்து அதாவது மினிமம் ஒரு டென்னாவது நம்ம கொண்டு போகணும் சர்வே அப்படின்ற நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே
இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மினிமம் வந்து என்ன அப்படின்னா டென் ஆரோஸ் ஆகுது நம்ம எடுத்துட்டு சரியா ஸோ இந்த ஆரோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதோட அந்த லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நானூறு எம்எம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டட் ஸ்டீல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னா ஸ்டட் ஸ்டீல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒயரோட டயமீட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் எம்எம் டயமீட்டர் தான் இருக்கும் ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் அந்த பின்னை நம்ம கையில் வளைச்சனாலே வளைஞ்சிரும் ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்னொரு நேமு செயினிங் பின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது ஆல்சோ கால்டஸ் செயினிங் பின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரியா ஓகே வாட் ஆர் யூஸ்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி செயின் லென்த் மெஷர்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் சரியா இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்குறாங்க ஆரோ தான் யூஸ் பண்ணும் சரியா அதாவது நம்ம என்ன வந்து ஒவ்வொரு லென்த்தை மெஷர் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆரோ சரியா விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இதான் லைன் வைங்களேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இங்கே நம்ம ஏதோ ஒன்று சம்வாட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் பண்ணிட்டு போயிடுறது அதுக்கப்புறம் இங்கே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆரோ அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு ஆரோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஃபார்ம் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதில் வந்து அது இம்பார்ட்டன் ஸ்டேஷன் இப்போ இங்கே ஒரு டை ஸ்டேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஆரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அது ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சர்வேல த்ரூ அவுட்டா ஓகேவா ஓகேவா ஸோ அந்த அந்த செயின் லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னாலே அங்கே ஃபுல்லாக வந்து அது ஒரு ஆரோ அப்படிங்கிறது வந்து அது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் முன்னாடி பார்த்து அதே மாடல் கொஸ்டின் தான் ஓகேவா What can be used in conjunction with a datum rod into the base of the instrument? That's why we use the conjunction with the base of the instrument. We use the side square with the base of the instrument. Now, if you have a datum rod, you can use the datum rod with the datum rod. If you have a datum rod, you can use the datum rod with the conjunction points. You can use the datum rod with the side square. The side square with the side square is the same as the side square with the cross top. It's like the cross top. சரி விச் மீன்ஸ் என்னது கிராஸ் ஆஃப் எப்படி இருக்கும் கரெக்டாக வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்தேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் வந்தேன் அப்படின்னா இந்த சைட் ஸ்கொயர் வந்தேன் அப்படின்னா சிமிலர் ப்ரின்சிபிளில் ஆப்ரேட் ஆகக்கூடியது ஸோ அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப அந்த ராட்ல யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்ன அப்படின்னா சைட் ஸ்கொயர் தான் வந்து அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் சூட்டடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு செயின் சர்வேயிங் அப்படிங்கிறதுல கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு விடாமல் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் சரியா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் இதில் வேலையில் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸாக வந்தனது நமக்கு வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் த